டோனி டார்கோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபிலிம் இந்த படத்தோட டேரக்டர் ரிச்சர்ட் கெல்லி இந்த படத்தோட ஸ்கிரீன் பிளே எழுதுனதும் ரிச்சர்ட் கெல்லி தான் இந்த படத்தோட முக்கிய கதாபாத்திரமாக ஜே கேலினால் ஜினா மெலோன் ட்ரூ பேரிமோர் மேகி கேலினால் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட மியூசிக் பண்ணியிருக்கவர் மைக்கேல் ஆண்ட்ரியூஸ் இந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க பண்டோரா சினிமா மற்றும் நியூ மார்க்கெட் ஃபிலிம்ஸ் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளவர் ஃபிலிம்ஸ் இந்த படத்தோட பட்ஜெட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் இந்த படத்தோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் டாலர்ஸ் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து சரி என்ன பண்றது இப்பயாவது உங்ககிட்ட முழுசா கதையை சொல்லிட்டு போயிடுறேன் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் வந்து இங்க உருவாக்கி இருக்குங்க அதனால நம்ம உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய ஆபத்து அதுதான் இங்க தப்பிச்சு ஓடிடலாம் நான் பிளான் பண்ணிட்டே இருந்தேன் உங்ககிட்ட தான் தோணிட்டு இருக்க படத்தை பத்தி சொல்றான்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல சரி கதையை முழுசா சொல்லிடலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கதையை முழுசா சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே யார் நீ என் பேரு பிராங்க் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்திருக்கேன் என்ன விஷயம் ஒரு வழியா தூக்கி இரும்பு கிடைக்காது போட்டாச்சு சரி இப்போ நம்ம கதைக்கு போலாம் மறுபடியும் என்ன டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் அதனால எதா இருந்தாலும் சீக்கிரம் சொல்லி தரல இன்னும் கொஞ்ச நேரம்னா எவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ முடியற வரைக்கும் வீடியோ எப்ப முடியும் நீ சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் நான் எப்ப சொல்லுவேன் அது உனக்கு தாண்டா தெரியும் ஓகே இப்போ டோனி டர்கோட படத்தோட கதைக்கு போலாமா உனக்கு கெட்ட நேரம் ஆரம்பிச்சிருச்சு டோனி டார்கோ ஒரு இளைஞன் மிடில் செக்ஸ் வேர்ஜினா அப்படிங்கிற ஒரு ஊர்ல வாழ்ந்துட்டு வரான் ஒரு நாள் இரவு அவன் தூக்கத்துல நடந்து வெளியே வரும்போது பிராங்கின்ற ஒரு பேரோட ஒரு கோரமான ஒரு முயல் ட்ரெஸ்ஸோட போட்ட ஒரு ஆளை பாக்குறான் இந்த பிராங்க் டோனி கிட்ட என்ன சொல்றான்னா இருபத்தெட்டு நாள் ஆறு மணி நேரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் பன்னெண்டு நொடிகளுக்குள்ள இந்த உலகம் அழிய போகுது அப்படின்னு சொல்றான் இதை கேட்ட பிறகு தோனி தூக்கத்துல நடந்து எங்கேயோ போய் விழுந்து தூங்கிடுறான் தூக்கத்துல இருந்து எழுந்து தோனி திரும்ப தன்னோட வீட்டுக்கு காலையில வரும்போது ஒரு ஏரோபிளானோட ஜெட் இன்ஜின் தோனியோட வீட்டு மேல விழுந்து தோனியோட ரூமையே நாசம் பண்ணிடுது தோனியோட தங்கச்சி எலிசபெத் அந்த ஜெட் இன்ஜின் எந்த பிளேனோடது எங்கிருந்து வந்து விழுந்துச்சுன்னு எஃப்ஏஏ இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸுக்கே தெரியல அப்படின்னு சொல்றான் எப்பவும் தோனி தன்னோட மனநல டாக்டரான டாக்டர் தேர்மனை சந்திக்கிறது வழக்கம் அப்படி ஒரு தடவை அவங்கள சந்திக்கும் போது பிராங்க் வந்து சொல்லிட்டு போன விஷயத்த சொல்றான் இதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் தோனி பிராங்கோட பேச்சை கேட்டுட்டு தன்னோட ஸ்கூல்ல தண்ணியை நிரப்பி விட்டுடுறான் இதனால ஸ்கூலே பாதிக்கப்படுது சில நாட்கள் கழிச்சு கிரேச்சன்ற ஒரு பொண்ணு தோனியோட வகுப்புல வந்து புதுசா சேர்றான் அந்த கிரேச்சன் கிட்ட தோனி பழக ஆரம்பிக்கிறான் கிரேஷன் இந்த ஊருக்கு புதுசாக வந்ததுக்கு காரணம் அவளோட குடும்பக்கார அப்பா கிட்ட இருந்து அவளும் அவளோட அம்மாவும் தப்பிச்சு ஒரு புது வாழ்க்கையை இந்த ஊரில் ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஸ்கூலில் நடந்த இந்த தண்ணி சம்பவம் ஸ்கூலே பாதிச்சிருச்சு அதை பண்ண ஸ்டூடெண்ட் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸ்கூலே முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு ஸ்கூல் மீட்டிங்கில் இந்த ஸ்கூலில் நடந்த அந்த தண்ணி சம்பவத்துக்கு காரணம் இந்த ஸ்கூல் பாடங்களில் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கப்படுற த டிஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கதை தான் காரணம் அப்படின்னு ஜிம் டீச்சர் கிட்டி ஃபார்மர் சொல்றாங்க த டிஸ்ட்ரக்டர்ஸ் கதையை பரிந்துரை செய்யற போமராங்கிற ப்ரொஃபஸர் இதனால பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு வேலை விட்டு போற ஒரு நிலைமை ஏற்படுது பசங்க மனசுல இருந்து இந்த மாதிரியான கெட்ட விஷயங்கள் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஊக்கம் தரக்கூடிய தொலைக்காட்சி பாடங்களை வந்து கிட்டி ஃபார்மர் வந்து ஸ்கூல்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இந்த தொலைக்காட்சி படங்களை உருவாக்கிட்டு வர்ற ஜிம் கண்ணிகம் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் தான் தோனி இந்த மோட்டிவேஷன் லெசன்ஸ் எல்லாம் எதிர்த்து ஜிம் டீச்சர் கிட்டி ஃபார்மர் கிட்ட ஒரு நாள் கோபப்பட்டுடுறான் அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல பிராங்க் வந்து தோனிய சந்திக்கிறான் இந்த டைம் டிராவல் பற்றின விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பிராங்க் தோனி கிட்ட பேசிட்டு போயிடுறான் இதுக்கப்புறம் தோனி 
தன்னோட சயின்ஸ் டீச்சரான டாக்டர் கெனத் கிட்ட போய் டைம் டிராவல் பத்தி தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறான் அதனால டாக்டர் கெனத் த பிலாசபி ஆஃப் டைம் டிராவல் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை தோனி கிட்ட கொடுக்குறாரு இந்த புக்கோட எழுத்தாளர் யாருனா ரொபேட்டா ஸ்பாரோங்கிற அந்த ஸ்கூல்ல ஏற்கனவே வேலை செஞ்ச ஒரு சயின்ஸ் டீச்சர் இப்போ அவங்க ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவங்களா அந்த ஊர்ல ஒரு வயசான கிழவியா இருக்காங்க தோனியோட மனசுல நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் டாக்டர் தர்மன் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு தோனியோட அப்பா அம்மா கிட்ட அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா தோனி கற்பனையா சில விஷயங்களை உருவாக்கிக்கிறான் அவனுக்கு நிஜம் எது பொய் எதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது சுருக்கமா சொல்லணும்னா தோனிக்கு பேரநாட் சீசோப்ரேனியா அப்படிங்கிற ஒரு மனநோய் இருக்குன்னு சொல்லிடுறாங்க ஸ்கூல் தொலைக்காட்சியில எப்பவுமே மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கரா பார்த்த கன்னிகம் ஸ்கூல் அழைப்பு கொடுத்து கூப்பிடுறாங்க அதனால கன்னிகம் ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு வந்து எல்லார் முன்னாடியும் மேடையில நின்று பேசுறாரு அப்ப தோனி எல்லார் முன்னாடியும் கன்னிகம எதிர்க்கிற மாதிரி பேசிடுறான் இதுக்கப்புறம் தோனி பிராங்கோட பேச்சை கேட்டுட்டு கன்னிகம்மோட வீட்டை எரிச்சிடுறான் எரிஞ்ச அந்த வீட்டை நோட்டமிடுறதுக்காக போலீஸ் அந்த வீட்டுக்கு வந்து சோதனை போடுறாங்க அப்போ வீட்டில் சின்ன பசங்களோட பாலியல் ரீதியாக கன்னிகம் சம்மந்தப்பட்டிருக்காருன்ற ஒரு விஷயம் போலீஸுக்கு தெரிய வருது அதனால கன்னிகம் கைது செய்யப்படுறாரு தோனி டாக்டர் தர்மன் கிட்ட ஃப்ராங்க் பேச்சு கிட்ட அவன் செஞ்ச குற்றங்கள் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிற நேரம் வருது அப்போ ஃப்ராங்க் கூடிய சீக்கிரம் யாரையும் ஒருத்தர் கொல்ல போறதா வந்து டாக்டர் தர்மன் கிட்ட சொல்றான் தோனி நாட்கள் போய்கிட்டே இருக்கு தோனியோட கடைசி தங்கச்சியான சமந்தா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல நடக்கிற ஒரு நடன போட்டிக்காக தயாராகிறா இதனால ஸ்கூல் சார்பா சமந்தாவை லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் வரைக்கும் கூட்டிட்டு போகிறதுக்காக ஜிம் டீச்சர் கிட்டிய நியமம் பண்றாங்க ஆனா ஜிம் டீச்சர் டாக்டர் கன்னிகம் பண்ண குற்றத்தை எதிர்த்து போராடுறதுக்காக போகணும் அதனால தோனியோட அம்மாவையே லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் வரைக்கும் சமந்தாவை கூட்டிட்டு போக சொல்லி கேட்கறாங்க தோனியோட அப்பா ஊர்ல இல்லாததாலையும் பிஸ்னஸ் விஷயமா வெளியே போயிருக்கிறதாலையும் வேற வழியே இல்லாம தோனியோட அம்மா ரோஸ் சம்மந்தாவை கூட்டிட்டு போறதுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க இதனால தோனியும் அவனோட தங்கச்சி எலிசபெத்தும் வீட்டுல தனியா இருக்காங்க அப்ப தோனியோட தங்கச்சி எலிசபெத் வீட்டுல ஒரு ஹாலோவின் பார்ட்டி ஒண்ணு வைக்கலாம் அப்படின்னு தோனி கிட்ட சொல்றான் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவளுக்கு ஆவர்ட் யூனிவர்சிட்டில படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எலிசபெத்தோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவளோட வீட்டுக்கு ஆலோவின் ட்ரெஸ்ல போறாங்க இந்த ஆலோவின் பார்ட்டினாலே ஆலோவின் டே மாதிரி ஒரு கோரமான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு பார்ட்டி அட்டன் பண்றது தான் அப்போ அந்த பார்ட்டி அப்போ அந்த பார்ட்டிக்கு வர கிரிச்சன் தன்னோட அம்மாவை காணும்னு வருத்தப்படுறா அந்த நேரத்தில் தான் தோனிக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது பிராங்க் சொன்ன அந்த இருபத்தெட்டு நாட்கள் முடிவுக்கு வந்துருச்சுன்னு அப்போதான் அவனுக்கு ஞாபகம் வருது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த உலகம் அழிய போகுது உடனே தோனி கிரிச்சனையும் தன்னோட ரெண்டு நண்பர்களையும் கூட்டிட்டு ரொபேட்டா ஸ்பேரோ இருக்கிறோம் அவங்களோட வீட்டுக்கு போறாங்க ஆனால் அந்த ரொபேட்டா ஸ்பேரோவை காணும் அந்த நேரத்தில் ஏற்கனவே அவங்க ஸ்கூலில் ரொம்ப நாளாக தொல்லை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க செத் மட்டும் ரிக்கி அப்படின்ற ரெண்டு பசங்க தோனி கிட்ட வந்து சண்டை போடுறாங்க இந்த சண்டை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில ரோடு வரைக்கும் போகுது அப்போ ஒரு கார் திடீர்னு வந்து கிரச்சனை அடிச்சுட்டு போயிடுது அதுல கிரச்சன் இறந்து போயிடுறா அந்த கார்ல இருந்து இறங்கி வர்றது யாருன்னு பார்த்தா பிராங்க் அப்படின்ற ஒரு மொயல் ட்ரெஸ் போட்ட ஒரு பையன் தான் இந்த பையன் தோனியோட தங்கச்சியான எலிசபெத்தோட பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆமா தோனிக்கு இத்தனை நாளா உதவி செஞ்ச அதே பிராங்க் தான் இந்த உண்மையான பிராங்க் இந்த பிராங்க் பத்தின விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த கதை முடிஞ்ச பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப கிரிச்சன் இறந்து போனதை பார்த்த உடனே தோனிக்கு ஒரே கோவம் உடனே ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து பிராங்க கண்ணிலே சுட்டுடுறான் பிராங்கும் அந்த இடத்துல இறந்து போயிடுறான் நேரம் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கு நேரம் நெருங்கிக்கிட்டே இருக்கு அந்த ஊர்ல ஒரு சூறாவளி புயல் ஒண்ணு உருவாகிடுச்சு உடனே தோனி இறந்து போன கிரிச்சனோட உடலை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கார்ல மழை உச்சிக்கு போய் நிக்கிறான் அங்கிருந்து பார்க்கும் போது அந்த ஊர்ல அந்த சூறாவளி ஊரையே நாசம் பண்ணிக்கிட்டு வருது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அது பெருசாகிட்டே இந்த உலகத்தையே அழிக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு அப்போதான் தோனி தன்னோட சக்திகளை பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறான் இதே நேரத்துல சமந்தா இதே நேரத்துல தோனியோட அம்மா ரோஸும் அவன் தங்கச்சி சமந்தாவும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸுக்கு பிளைட்ல போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த பிளைட் சூறாவளி புயல மாட்டிக்குது இந்த நேரத்துல தோனி தன்னோட சக்திகளை பயன்படுத்தி அந்த ஏரோபிளைனோட ஜெட் இன்ஜினை தனியா பிரிச்சு எடுத்து அத அந்த சூறாவளி காலத்துக்குள்ள அனுப்புறான் இப்ப அந்த ஜெட் இன்ஜின் ஏதோ ஒரு வழியில எங்கயோ போகுது உடனே காலம் பின்னோக்கி போகுது கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் ரெண்டுல வந்து நிக்குது இந்த நேரத்துல டோனி தன்னோட ரூம்ல இருக்கான் இதே நேரத்துல தான் முதல் முதல்ல பிராங்க் வந்து தோனியை வந்து கூப்பிட்டு ஜெட் இன்ஜின்ல
அப்போ அவன் வீட்டுக்குள்ள அந்த நேரத்துல ஒரு ஜெட் இன்ஜின் விழுந்துகிட்டு இருக்கு அந்த ஜெட் இன்ஜின் அவனோட வீட்டை உடைச்சுக்கிட்டு தோனியோட ரூமுக்கு போய் அவனை நசுக்கி அவனை கொண்டாடுது தோனி இறந்து போறான் இதே நேரத்துல அன்னைக்கு நைட்ல எல்லாரும் கனவுல இருந்து முழிச்சுக்கிறாங்க இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ்ல இவ்வளவு நாளா வாழ்ந்த எல்லாருக்குமே நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே ஒரு கனவு மாதிரி தெரியுது கனவா நிஜமா அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்தோடவே அவங்க எல்லாமே தூக்கத்துல இருந்து முழிச்சுக்கிறாங்க மறுநாள் காலை தோனியோட வீட்டுல நடந்த அசமாவிதத்தை பார்த்து அந்த வீட்டுல சுத்தி கூட்டமா இருக்கு தோனியோட சடலத்தை எடுத்து ஆம்புலன்ஸ்ல ஏத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த ஊருக்கு புதுசா வந்திருக்க கிரேட்சன் தோனியோட வீட்டுல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் கிட்ட விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கா வெளியில அப்போ கிரேட்சனும் தோனியோட அம்மாவும் பார்த்துக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எப்போ எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் உடனே தெரிஞ்ச மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் கையாசிச்சுக்கிறாங்க இதோட இந்த தோனி டர்கோ படம் முடியுது இதுதான் கதை இந்த படத்துல நடந்தது என்னன்றத என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சி பண்றேன் டோனி டர்கோ யாரு நம்மள மாதிரி ஒரு பையன் இந்த அக்டோபர் இரண்டுக்கு அப்புறம் அவன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகுதுன்றத பார்ப்போம் ஒரு ஜெட் என்ஜின் டோனி டர்கோட வீட்டு மேலே விழுந்து டோனி டர்கோவையும் கொண்டுடுச்சு சரி இதுக்கப்புறம் நடக்க போகிறது என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியாதா சரி இதுக்கப்புறம் நடக்க போகிற நிகழ்வுகள் எல்லாமே ஒரு சாதாரண இடத்துலையும் ஒரு சாதாரண உலகத்துலேயும் நடக்க போகிற நிகழ்வுகளாக தான் இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போது இன்னொரு ஒரு நிகழ்வு பார்க்கலாம் டோனி டர்கோ யார் நம்மள மாதிரி ஒரு பையன் இந்த அக்டோபர் இரண்டுக்கு அப்புறம் அவனோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகுது டைம் ட்ராவலில் ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்த உலகம் அழிய போகுதுன்னு ஃப்ராங்க் வந்து சொல்லுது அதனால் டோனி உடனே அங்கேருந்து காப்பாற்றுது டோனி டர்கோ இப்போ ஜெட் இன்ஜின்லேருந்து காப்பாற்றப்பட்டுட்டான் டோனி டர்கோ இந்த உலகத்தை காப்பாற்றி ஆகணும் அதுக்கான முயற்சிகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் கடைசியில் பிரைமரி யூனிவர்ஸை இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ்கிட்ட இருந்து காப்பாற்ற டோனி டர்கோ முயற்சி பண்ணானா இல்லையான்றது தான் இந்த படத்தோட முடிவு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியறதுக்காக ரெண்டு நிகழ்வையும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்கலாமா இப்போது பிரைமரி யூனிவர்ஸ்ன்றது கீழே காட்டப்பட்டிருக்க லைன் டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ்ன்றது கோணையாக மேலே போகுது பார்த்திங்களா அந்த லைன் கிட்டத்தட்ட பிரைமரி யூனிவர்ஸில் டைம் அப்படியே நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் அதனால் எந்த ஒரு நிகழ்வும் நடக்காது பிரைமரி யூனிவர்ஸில் எப்போ டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் வந்து முடிவுக்கு வருதோ அப்போ தான் இந்த பிரைமரி யூனிவர்ஸ் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த பிரைமரி யூனிவர்ஸ் சரியான ஒரு முடிவுக்கு வர்ற வரைக்கும் காசு லூப் அதாவது திரும்ப திரும்ப ஒரு சுழல் மாதிரி நடக்கிற நிகழ்வு திரும்ப திரும்ப ஒரு சுழல் மாதிரி நடக்கிற நிகழ்வுகள் திரும்ப திரும்ப நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த லிவிங் ரிசீவர் அதாவது டோனி டர்கோவால் மட்டும்தான் இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸை உணர முடியும் அவனால் மட்டும்தான் இதை நிறுத்தவும் முடியும் பிரைமரி யூனிவர்ஸ் நம்மளோட உலகம் நம்மளோட நிஜமான உலகமும் கூட இங்கே நடக்கிற நிகழ்வுகள் இங்கே நடக்கிற நிகழ்வுகள் மட்டும்தான் உண்மையானது த்ரீ டைமென்ஷன் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் இந்த ஃபோர்த் டைமென்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எப்படி இப்போ கடிகாரத்தை பார்த்தா இப்போ நடக்கிற நேரம் போய்கிட்டு இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியுதோ அதே மாதிரி தான் எதிர்காலத்துக்குன்னு ஒரு நேரம் போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ இருக்க சூழ்நிலையால் நம்மளால் எதிர்காலத்தை கணிக்க மட்டும்தான் முடியுமே தவிர அதை பார்க்க முடியாது அப்படி எதிர்கால நேரம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பாதிக்கப்பட்டுட்டா உடனே அது ஒரு டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸை உருவாக்கி விட்டுரும் அந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸால் இந்த பிரைமரி யூனிவர்ஸுக்கு பாதிப்பு வர நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் இது நம்மளோட உண்மையான உலகம் கிடையாது இங்கே நடக்கிற நிகழ்வுகளும் நிலையா நிற்கும்னு சொல்ல முடியாது அந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ்குள்ளேயே நடந்து முடிக்கிற நிகழ்வுகள் தான் அதனால் இதால் ரொம்ப நாட்கள் நீடிக்க முடியாது ஒரு சில நாட்களோ இல்லை ஒரு மாதம் வரைக்கும் தான் இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் நீடிக்கும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் நம்மளோட பிரைமரி யூனிவர்ஸோட கொலாப்ஸ் ஆகிடும் கொலாப்ஸ்ன்னு நான் சொல்ல வருது இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் பிரைமரி யூனிவர்ஸோட ஒன்று சேர்ந்துடும் அப்படி ஒன்று சேரும்போது இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் ஒரு கருந்தொலை அதாவது ஒரு பிளாக் ஹோலை உருவாக்கி விட்டுரும் அந்த பிளாக் ஹோல் நம்ம சுற்றி இருக்க இடத்த முதல்ல அழித்து இந்த உலகத்தை அழித்து கடைசியில் இந்த பிரபஞ்சத்தையே விழுங்குற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்தை கிளப்பி விட்டுரும் அதனால தான் இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் ஒரு ஆபத்தான விஷயமாக இந்த படத்தில் கருதப்படுது இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் ஒரு பொருள் பொதுவாக ஒரு உலோகமாக தான் இருக்கும் இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் லிவிங் ரிசீவருக்கு சார்ந்த இடத்துல தான் வந்து விழும் அப்படி விழும்போது தான் ஒரு டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் ஒன்று உருவாகி இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த படத்தில் ஆர்டிஃபேக்டாக ஒரு ஏரோப்ளைனோட
நம்ம நிஜ உலகத்துக்கு அதாவது நம்ம பிரைமரி யூனிவர்ஸுக்கு அனுப்புனா மட்டும்தான் இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸை நம்மளால் நிறுத்த முடியும் அதுவும் சரியான நேரத்தில் இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆகிற நேரத்தில் தான் இந்த ஆர்டிஃபேக்டை திரும்ப அந்த இடத்துக்கு அனுப்ப முடியும் முக்கியமாக இந்த ஆர்டிஃபேக்டை திரும்ப அனுப்புறதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஒரு டைம் போர்ட்டல் அதாவது காலத்தை தாண்டி போகக்கூடிய ஒரு வழி அந்த வழியாக தான் இந்த ஆர்டிஃபேக்டை நிஜ உலகத்துக்கு அனுப்ப முடியும் அப்படி அனுப்பும் போது இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் வந்து நிலையான விஷயம் இல்லாததால் இது அழிஞ்சு போயிடும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தில் இந்த ஜெட் என்ஜின் வந்து விழுந்ததால் தான் டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் வந்து உருவாகுச்சு அப்படின்னு நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுக்கக்கூடாது டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் உருவானதை குறிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து லிவிங் ரிசீவர் இருக்கிற இடத்துல வந்து விழும் த லிவிங் ரிசீவர் இந்த லிவிங் ரிசீவருங்கிறது இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு மனிதர் இந்த மனுஷனால் மட்டும்தான் தான் ஒரு டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ்குள்ளே இருக்கேன்றதை உணர முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் இந்த லிவிங் ரிசீவருக்கு அதிகப்படியான சக்திகள் கொடுத்துருக்கும் ஏன்னா இந்த லிவிங் ரிசீவர் ஏன்னா இந்த லிவிங் ரிசீவர் அந்த சக்திகளெல்லாம் பயன்படுத்தி ஆர்டிஃபேக்டை பிரைமரி யூனிவர்ஸ்குள்ளே அனுப்பணும் அப்படி அனுப்பினா தான் இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் நம்ம பிரைமரி யூனிவர்ஸை பாதிக்காமல் காப்பாற்ற முடியும் இந்த லிவிங் ரிசீவர் மனதாலேயும் உடலாலேயும் அதிகப்படியான பலத்தை பெற்றுட்டுருப்பாங்க நீர் நெருப்பு காற்று இது எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்துகிற சக்திகள் இவங்களுக்கு இருக்கும் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லிவிங் ரிசீவராக இருந்தது தோனி டார்க்கோ ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி யார் லிவிங் ரிசீவராக இருந்ததுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரொபேட்டோ ஸ்பேரோ அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி தான் இதுக்கு முன்னாடி லிவிங் ரிசீவராக இருந்தாங்க அவங்க எழுதி வச்ச அந்த பிலாசபி ஆஃப் டைம் ட்ராவலை தான் தோனி டார்க்கோ படித்து இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் டைம் ட்ராவல் ஆர்டிஃபேக்ட் பற்றின விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவன் புரிஞ்சுப்பான் மேனிப்புலேட்டட் லிவிங் இந்த மேனிப்புலேட்டட் லிவிங்கன்றவங்க நம்ம நிஜ உலகத்தில் வாழற மாதிரியே ஒரு மக்கள் இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ்லேயும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் லிவிங் ரிசீவரை தவிர இந்த மக்களுக்கு அவங்க ஒரு டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ்குள்ளே இருக்காங்கன்றத உணரவே முடியாது இவங்களையே அறியாமல் லிவிங் ரிசீவரை அவனோட வேலைக்கு வெற்றிகரமாக கொண்டு போய் முடிக்கிறதுக்கு இவங்க உதவுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த படத்தில் தோனி டார்க்கோ தன்னோட வேலையை வெற்றிகரமாக முடிக்கிறதுக்கு சுற்றி உள்ள இந்த மக்கள் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் இவங்களையே அறியாமல் பண்ண சில விஷயங்கள் தான் டோனி டர்கோவை டைம் ட்ராவல் வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுருக்கு இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் எல்லாம் போன பிறகு நிஜ உலகத்தில் இந்த மக்கள் எல்லாம் முடிக்கும் போது அவங்களுக்கு நடந்தது எல்லாமே கனவு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் லிவிங் ரிசீவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நடந்தது என்னன்றது மேனிப்புலேட்டட் டெட் இந்த மேனிப்புலேட்டட் டெட்டுன்றவங்க லிவிங் ரிசீவருக்கு உதவி செய்கிற ஒரு ஆளாக இருப்பாங்க பிரைமரி யூனிவர்ஸை டேஞ்சட் யூனிவர்சிட்டி இருந்து காப்பாற்றுற வரைக்கும் மேனிப்புலேட்டட் டெட் லிவிங் ரிசீவருக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த மேனிப்புலேட்டட் டெட்டுன்றவங்க இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ்லேயே இறந்து போன ஒரு ஆளாக தான் இருக்க முடியும் இந்த படம் முடிகிற தருவாயில் டோனி டார்க்கோ ஃப்ராங்க்ன்ற ஒரு முயல் ட்ரெஸ் போட்ட ஒரு பையனை கொண்டாடுவான் அந்த பையன்தான் டைம் ட்ராவல்லாம் பண்ணி படத்தோட தொடக்கத்துக்கு வந்து டோனி டர்கோவை ஜெட் இன்ஜின் விழுந்து சாகாமல் காப்பாற்றி கொண்டு வருவான் ஏன்னா டோனி டர்கோ தான் இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸில் லிவிங் ரிசீவர் அவனால் மட்டும்தான் பிரைமரி யூனிவர்ஸை காப்பாற்ற முடியும் நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த படத்தோட முடிகிற தருவாயில் தானே தோனி ஃப்ராங்கை வந்து கொண்டு இருக்கான் அப்புறம் எப்படி அப்புறம் எப்படி ஆரம்பத்தில் ஃப்ராங்க் வந்து டோனியை காப்பாற்றிருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு இன்னொரு ஒரு காரணமும் சொல்லலாம் இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் சரியான விஷயம் நடக்கிற வரைக்கும் ஒரு சுழல் மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப இந்த இருபத்தெட்டு நாட்கள் திரும்ப திரும்ப இந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் நிகழ்வுகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் நிகழ்வில் டோனி ஃப்ராங்கை கொண்டு இருக்கலாம் அதனால் அடுத்த நிகழ்வில் இவன் தோனியை வந்து காப்பாற்றிருக்கலாம் இப்போ டோனி டர்கோவை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போய் பார்க்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த வரைபடம் காட்டப்பட்டிருக்கு ஃபோர்த் டைமென்ஷனில் நடந்த பிரைமரி யூனிவர்ஸோட ஃபோர்த் டைமென்ஷனில் ஏற்பட்ட ஏதோ ஒரு தப்பால் ஒரு நிகழ்வு நடக்குது அதுதான் ஒரு ஜெட் இன்ஜின் ஒரு ஜெட் இன்ஜின் பிரைமரி யூனிவர்ஸில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ்னு ஒன்று உருவாகி அந்த இடத்துலையும் ஒரு ஜெட் இன்ஜின் விழுந்துக்கிட்டு இருக்கு பிரைமரி யூனிவர்ஸோட நிகழ்வுகள் எல்லாமே மேலே காட்டப்பட்டிருக்கு டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸோட நிகழ்வுகள் எல்லாமே கீழே காட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ டேஞ்சென்ட் யூனிவர்ஸ் உருவான பிறகு அக்டோபர் ரெண்டாம் தேதி ஜெட் இன்ஜின் ஒன்று வந்து டோனி டர்கோ வீட்டு மேலே வந்து விழப்போகுது
ஜெட் இன்ஜின்ற ஒரு ஆர்டிஃபேக்டை பிரைமரி யூனிவர்ஸில் ரெண்டாம் தேதிக்கு அனுப்புகிறான் பிரைமரி யூனிவர்ஸில் அதே ரெண்டாம் தேதி ஒரு ஜெட் இன்ஜின் விழுந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ டோனி டார்க்கோ அனுப்பின அந்த ஆர்டிஃபேக்டும் பிரைமரி யூனிவர்ஸில் இருக்கிற அந்த ஆர்டிஃபேக்டும் ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்து கொலாப்ஸ் ஆகுது இந்த கொலாப்ஸ் ஆலேயே டேஞ்சன்ட் யூனிவர்ஸோட நிகழ்வுகள் எல்லாமே நிறுத்தப்படுது இதனால் இந்த டேஞ்சன்ட் யூனிவர்ஸால் இந்த பிரைமரி யூனிவர்ஸுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இனிமேல் கிடையாது டோனி டார்க்கோ அவனோட ரூமில் இருக்கான் அப்போ ஒரு ஜெட் இன்ஜின் வந்து அவனோட ரூமில் விழுது இப்போ டோனி டார்க்கோ அந்த ஜெட் இன்ஜினில் சிக்கி இறந்து போகிறான் ஆனால் கடைசியாக ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இந்த ஜெட் இன்ஜின் விழுந்ததுக்கும் டேஞ்சன்ட் யூனிவர்ஸ் உருவானதுக்கும் எந்த ஒரு காரணமும் கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க பிரைமரி யூனிவர்ஸோட ஃபோர்த் டைமென்ஷனில் ஏற்பட்ட ஒரு கோளாறு தான் காரணம் இப்படி தாங்க டோனி டார்க்கோ இந்த பிரைமரி யூனிவர்ஸை காப்பாற்றி அந்த டேஞ்சன்ட் யூனிவர்ஸை அழிச்சு கடைசியில் அவன் விருப்பப்படியே வந்து இறந்து போயிடுறான் இப்படி தான் படம் முடியுது மறுபடியும் முதல்ல இருந்து சரி இந்த வாட்டியாவது உங்ககிட்ட கதையை முழுசா சொல்லிட்டு போயிடலான்னு பாக்குறேன் அது ஒண்ணும் இல்லைங்க நம்ம உலகத்துல இப்ப வந்து ஒரு டேஞ்சன் யூனிஸ் வந்து உருவாகி இருக்கு அது வந்து நம்ம உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய ஆபத்துன்றதால உடனே ஓடிங்கலாம் நினைச்சேன் பட் இருந்தாலும் டோனி டர்கோவோட கதையை உங்ககிட்ட சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் சரி அதை முழுசா சொல்லிட்டு போகலாம்னு நினைக்கிறதுக்குள்ளவே என் பேரு பிராங்க் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்திருக்கேன் என்ன விஷயம் காப்பாத்தலாம் தான் நினைச்சேன் ஆனா நீ கொஞ்சம் ஓவரா பேசுற சாவு சாவு என்ன ஏதோ சொல்ல வந்துட்டு சொல்லாம போற மாதிரி தெரியுது என்னவா இருக்கும் சரி அதாவது டோனி டேர்கோ படத்தை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் கிச்சன் ஃபிலிம் இந்த படத்தோட தொடக்கத்தில் டோனி டேர்கோ வந்து ஒரு மலை உச்சியில் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நேரம் சரியில்லைனா வீடியோ எவ்வளோ நாள் வேணாலும் லேட் ஆகும் ஆனால் நேரம் சரியாக இருந்தால் வீடியோ இந்த வாரம் கூட வரும்